Mit jelent az ünnep a mai ember számára? A gyorsuló hétköznapokban egyre kevesebb lehetőségünk van arra, hogy lassítsunk, megpihenjünk, körbenézzünk. Ma már az év bármelyik időszakában vehetünk ajándékokat, húsvéti nyuszit, csoki mikulást, égősort. De valóban erről szól az ünnep? A folyton változó világban az ünnep a pillanatnyi állandóság megpihenés lehetőségét rejti. A Waldorf iskolák behálózzák a világot, és bárhol is legyen egy iskola, az ünnep kiemelt része az év folyásának. Az ünneplés módjában vannak hasonlóságok és léteznek különbségek is, de a keret a világban mindenhol ugyanaz. A Waldorf közösségek a Föld minden táján nagyfokú odafigyeléssel készülnek az ünnepekre, hogy a gyermekeknek egy életre meghatározó minőséget hordozzanak ezek a pillanatok. Később ez a minőség segítőleg hat a hétköznapokban és felnőtti válásuk során is. Stábunkkal egy évig követtük az ünnepkör eseményeit, és ez alatt az időszak alatt több intézmény belátogattunk el. A négy évszak ünnepei négy különálló részben jelennek meg. Szakértők segítségével arra vállalkoztunk, hogy betekintést adhassunk olyan pillanatokba is, melyek a külvilág számára zártak. Ezzel szeretnénk segíteni azokat, akik akár szülőként, pedagógusként vagy érdeklődőként részt vesznek ezeken az ünnepeken, hogy jobban érthetővé váljon számukra, mi, hogyan és miért történik. A mai rohanó világban nem várható el, hogy minden hétköznap ünnepélyesen teljen, ugyanakkor van néhány pillanat, melynek ünnepi megélése a hétköznapokra is kiad. Az ünnepek az együttlét és a megélés mélységeit tárják elénk. Ismerjük meg együtt ezt a világot. Őz becsavarodott a természet feje. Délré vált a harmat, hull a fák levele. Rövidebb, rövidebb lesz a napnak útja, és hosszúkat alszik rá, midőn megfutja. Sziasztok! Karácsony Kolos vagyok, itt vagyunk Tökön, a Waldorf iskola előtt. Szeptember végére jár az idő, és hát a szeptember vége, akkor minden Waldorf diák tudja, hogy Mihály ünnep jön. Úgyhogy menjünk is, nézzük meg, hogyan ünneplik a tökiek a Mihály ünnepet. Az évkör első ünnepére, ha gondolunk a Mihály napra, akkor azt Érzékeljük, azt érzékeltetjük a gyerekekkel, hogy már az iskolába lépéskor, tehát a szeptember iskolába lépéskor elkezdjük a természet változásait figyelni, hogy a nyár utóból majd kora, ősz lesz, a színek változásai, gyűjtjük a terméseket, el tudnak menni a gyerekek szüretelni, tehát mindaz, ami a természetben lejátszódik, átélhetővé válik a számokra. Általában minden ünnepben egy hosszas készület van, mind a tanítónak a készülete, a belső áttélése, szóval nélkül nem tudja megvalósítani az ünnepet, hogyha ő magában mindezt nem építi fel. És ott van a külső áttél, a külső körülmények, a, a berendezése a, az iskolának, a termeknek, az évszakasztal színei, Mihály kép, hogy ott megjelenik, az a gyerti, ami akkor szokott az ünnepeken lenni. És maga az ünnep napján pedig díszbe öltöztetjük az iskolát. Én azt gondolom, hogy ez egyik legnagyobb és legfontosabb ünnep az évkörben. Mihálykor is ott van a kapcsolat. Nyilván azzal a lényel is, akiről ilyenkor gondolkodunk, de egymással is ott van, mert például segítünk egymásnak a nehéz próbák megtételében. Nagyon-nagyon sok előkészület szükséges, legalább olyan, egy filmforgatásnál, a szülőket megkérni, hogy már éjszaka tegyék ki a, 
a hídhoz az akadályokat, az, hogy azt éjszaka ne vigyék el, mondjuk, hogy reggel ne vigyék el, tehát nagyon-nagyon sok, sok ilyen mozzanat szükséges ahhoz, hogy ez tényleg, tényleg ez a próbatéte valódi élmény legyen a gyerekeknek. Gyűlnek össze a gyerekek az iskola udvarán. Itt van az első, a második, a harmadik és a negyedik osztály. Tavaly a negyedikesek, amikor harmadikosok voltak, a mesterségek epohán búzát vetettek, azt learadták, most a learadott lisztet megőrölték, megsütötték kenyérnek, és a maradék búzaszemeket átadják a harmadik osztálynak, hogy idén ők is el tudják vetni. A terített asztal fölött egy mérleget láthattok. A mérleg egyik serpenyőjében egy nagy fekete kő kerül, és a gyerekeknek a feladata, hogy a bátorság próbán összeszerezzenek kis fehér kavicsokat, amikkel ellensúlyozni tudják ezt a nagy fekete kő, ennek a nagy fekete kőnek a súlyát. Nálunk nem egy nap zajlik Szent Mihály nap, nem egy nap ünneplünk, hanem két nap. Az első nap, amikor körbeállunk, látva a mérleget, tudva, hogy ott feladatunk van ezzel a mérleggel, hiszen egyik serpenyőjében egy nagy sötét kő van, ami a sárkányt jelképezi, le kell tudnunk győzni. És ehhez próbát kell kiállnunk. Úgy tudunk belemenni a sötétségbe, hogy próbát állunk ki, hogy a sötétet kibírjuk. És ez kell Mihálynak az ereje. Mindjárt indulunk a bátorság próbára föl a hegyre. Már nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit készítettek a tanárok a gyerekeknek. Megyünk föl a hegyre, a harmadik és a negyedik osztályjal a bátorság próba helyszínére, ami egy jó, nehéz akadálypálya lesz. Kíváncsi vagyok, hogy végig tudok-e rajta menni. Az életkoruknak megfelelően tudják a gyerekek átélni az ünnepeket, és ez megint olyan valami, amit én csak a Waldorf pedagógiában tudtam megtapasztalni. Ez elképzelhető, sőt, hát nekem van személyes tapasztalatom is arról, hogy másik iskola is odafigyel az ünnepekre, sőt, kifejezetten a keresztény ünnepekre. Mihály Arkangyal története arról szól, hogy az égből leűzi a földre a gonoszt. És most mi is ennek a harcnak vagyunk a részesei, és úgy próbálunk segíteni Mihálynak, hogy fehér kövecskéket gyűjtünk össze. Ahogy láthattátok, az iskola udvarában van egy hatalmas mérleg, és a mérlegnek az egyik serpenyőjében egy nagy fekete kő. Annyi kis apró fehér követ kell összegyűjtenünk, hogy a mérleg kiegyensúlyozódjon, vagy akár át is billenjen a jó oldalára. Jövök! Mentálisan egészséges felnőttek lesznek azokból a gyerekekből, akikkel most ilyen-olyan módon, mindig az életkoruknak megfelelő módon átéljük az ünnepeket. Fölértünk a hegyre, most tíz óra izunk, és utána indult a bátorság próba. Aztán, ha a jó ünnepre gondolunk, hogy mitől jól megélhető a gyerekek számára egy ünnep, az talán abban is kifejeződik, hogy ez nem csak az adott ünnepi napra fókuszál. Ha Mihály napról beszélünk, akkor nem csak szeptember 29-e az a nap, hogy a, azt megelőző iskolai nap, amikor a Mihály ünnepet megöljük, hanem évszakokban, korszakokban, idő, ünnepi időszakokban gondolkozunk és dolgozunk a gyerekekkel. Úgy, ahogy a régi korokban ünnepek, ünnepi időszakok tagolták az időfolyását. Három csoportra osztottunk. Itt vagyunk az első kék szallagnál, és most további kék szallagokat kell találnunk az erdőbe. Valószínűleg mindenféle feladatok várnak majd ránk. Már alig várjuk, hogy az első igazi próbát kiállhassuk. De lehet, hogy adják a próba és elbújják meg a tesco Az első feladat, hogy átjussunk ezen a kötélen, úgyhogy kézzel, lábbal kapaszkodunk, alattunk a bűzös mocsár. Az, hogy ezt a sárkány leküzdjük, ezt a 
kisgyerekeknél, tehát első, második, harmadik osztályban, azt egy olyan bátorságpróbán ö, tesszük meg, ahol külső akadályokat kell nekik leküzdeni. Tehát ami később már belső akadály lesz az ember életében is, illetve ahogy ők ezt szépen lassan meg fogják érteni az évek során, ott még egy külső akadályokat kell nekik állítani, és a bátorság az ez alapján fog ö, számukra ö, belsővé válni. Nem túl zöggenőmentes az akadálypálya teljesítése, de hát az akadálypálya, ennek ez a lényege. Zöld, az árokban indul el. Na, akkor mi megyünk fel, és a zöldeknek mennek az árok. A gyerekek már jóval előttünk járnak, de hát ezt megszoktuk. Mindenki megél valamit ez alatt. Nem mondjuk ezeket ki ilyen direkt, hogy neked most ilyen küzdelmeket kell kiállnod, hanem amit áttél fizikai testében, érzéseiben, lelkében és gondolkodásában, az segít az ünnep megalapozásában. A sárkány nem látható, de érezhető, hogy ott van ebben a meserdőben. A királylány, a manók, az erdő népe, és vezetik végig a gyerekeket egy olyan úton, ahol meg lehet szabadítani, és fel lehet szabadítani azt a királylányt. A királylány pedig ezért bátorságköveket ajándékoz a gyerekeknek. Kihívások, kihívások után itt a bátorság próbán, persze a gyerekek minden sokkal gyorsabban teljesítenek, mint én. Sajnálom, Kolos, hogy te vagy az utolsó. De nem, ez így. Elgyűjtöttem, mert majd én adok mindenkinek a kezébe kettőt. Kére. Az ügyesség próbája. Ó, oh, ezt te találod. Jól van. A legelső kérem, hogy miért megyünk a sor végig. Egy, kettő, három. Majd. Emberi kihívásunk, hogy a bennünk lévő, a világban lévő sötét erőket valahogy, ellenerőket valahogy meg tudjuk fékezni, kordában tudjuk tartani. És most mindegy, hogy miről beszélünk, milyen súlyokról beszélünk, lehet ez pusztán egy ösztön erő is, ami bennünk fel, felmerül, hogy hogyan tudunk ezen uralkodni, és ezeket nem legyőzni, vagy magunkból ki, kiírtani. Az ünnep az nem egyéni, az ünnep az mindig közösségi. Élmény. Az ünnep való áldozat is, hiszen feláldozok valamit önmagamból, a saját igényeimből, és a közösség felé fordulok. A feladat most, hogy párosával átkeljünk a rönkökön. Fontos része a próbáknak a csapatépítés is. Láthatjuk, hogy kettesével egymás segítve kell átkelni a rönkökön, nem pedig csak úgy végigrohanni. Ugye mindez az egész bátorság próba kint a természetben, a jó időben, a friss levegőn, a szabad ég alatt. A gyerekek nagyon-nagyon élvezik, már nagyon várják, hogy mikor találkozhatnak a sárkányjal, és nagyon igyekeznek minden erejükkel, hogy az összes próbát kiállják a lehető legjobban, ahogy tőlük telik. Nem kisebb nehézség bevárni egymást a következő feladatnál. Most például az egyik csapat, vagy a csapat eleje már 5 perce itt állt a fánál, ott volt az új feladat, de nem lehetett kibontani, amíg ide nem ért az utolsó is. A gyermeket nagyon segíti a saját mozgásfejlődésében azt, hogy ilyen környezetben, a természetben mozoghat. Egy osztályteremben, vagy egy testnevelésteremben soha nem fogsz tudni olyan akadálypályát építeni, olyan változatosat, mint amilyet az erdő nyújt és a gyerekek megtalálják maguknak a kihívásokat, ezzel fejlesztve a mozgásokat, ami lehetővé teszi majd nekik később, hogy nyugodtan tudjanak ülni az iskolapadban, és akár egy órát is végig tudjanak csücsülni a fenekükön. Most van a próba utolsó része, egy nagy, közös játék. A játékban szerencsére én is részt vettek, sőt, talán valami különleges szerep is jutnak. A szülők régebben, a szülők megkérdezték, hogy mert sok gyerek elsírja magát, annyira fél, hogy amikor egy kő, kövé vált emberrel találkozunk, aki még beszélni tud és útba igazít minket, és akkor fel, felhangzik azt, hogy most miért kell ijeszgetni a gyerekeket. És azt gondolom, hogy ez nem ijedtség, hanem 
hogy pontosan a, a gyermeki lélekben gyönyörűen benne van ez a kettősség, hogy, hol, hogy mi is a valóság. És hogy ezt nagyon szépen átélik, és utána, hogy sikerül a királylányt felszabadítani, ez egy nagy öröm nekik. A szülők ott voltak, és ez ünnepeinken egyébként is jellemző. Ők díszítettek, ők készítettek elő minden szépet. Ő, ők vártak minket pénteken, ugye a, a próbanapon ebéddel. És az nagyon jó volt, hogy ott leültünk, és kint az udvaron együtt tettünk. Osztályok felnőttek. Elkészült az étel. Olyan szerencséje van a töki iskolának, hogy az egyik szülő egy szakács és egy fenséges zöldségleves trikkjent tette nekünk a délelőtt. Sziasztok! Hétfő reggel van, és elérkezett az igazság pillanata. Itt vagyunk a Töki Valdorf iskola udvarán. A diákok lassan jönnek, hogy hozzák a kis fehér kövüket, amivel ellensúlyozzák a nagy fekete kőnek a súlyát a mérlegben. Eljön a másnap, vagy most itt hétvége volt, tehát a hétfő. A gyerekek megkapják azt a kis követ, amit a bátorság próbó után az osztálytanítójuk ad nekik, és azzal a kővel készülnek, a mérlekhez, hogy ezt a, ezeket a kis köveket beletegyék a serpenyőbe. Abba a serpenyőbe, ami most üres, amiben mindenkinek bele kell tenni önmagát. Mihány napon mérlegeljük azt, hogy mennyi jó cselekedetet tudtunk végrehajtani az utóbbi időben. Ez tulajdonképpen egy, egy számvetés, egy, egy összegzése annak, hogy az év során, vagy a legutóbbi időkben meg tudtuk-e hozni azt a jó döntést egy-egy helyzetben? A szülők most is eljöttek, hogy segítsenek nekünk ne csak a szervezésben és a főzésben, hanem a gonosz legyőzésében is, mert ha jól tudom, ők is hoztak kis köveket. Persze, hogy a szülő, mint mindenre, ami a Waldorf pedagógia környékén történik, kíváncsi arra, hogy hogyan is történik ez az ünnep, és kíváncsi a saját gyerekére, hogy hogyan is vesz részt rajta a gyerekem. Na most egyrészt az a tapasztalat, hogy abban a pillanatban máshogy. Tehát ha egy gyerek tudja, hogy apu, anyu ott van, meg a testvér, akkor máshogy érzi magát. Ez olyan, hogy teljes Ami gyönyörű, hogy amikor kijönnek az osztályokat a teremből, párokban, tehát van egy nagy, egy 12-es az elsőssel, attól a pillanattól kezdve, hogy leülnek az auláma, teljes csend lesz. A hideg erőt csak te adhatod. Megjelenik a mérlek. Minden te az udvaron, nálunk az udvaron volt, a kemence előtt. Szeretjük a kemencét, a kemence az mindig valahogy a középpont, általában a tűz, melege a tűzhely. És a gyerekek látják, tudják, hogy itt most történni fog valami. Mihály arkangyalt küld el És ahogy ele, a legelején felhangzik egy tulajdonképpen egy fohász, vagy egy Hát egy Mihály meditáció, ami arról szól, hogy hogyan tudjuk elkezdeni a következő évet, hogy egyáltalán ne szorongjunk, és hogy mindenféle félelem és bizonytalanság nélkül menjünk bele a, a jövőbe, az elkövetkezendő időszakban, és bízzunk abban, hogy ez sikerülni fog, és attól kezdve elindulnak a gyerekek is felteszik a köveiket, és ez is teljesen néma csöndben. Csak a kis koccanások le hallhatóak, és nagyon szinte érezni, vágni lehet azt a, 
azt a, a csöndet, a figyelmet, hogy ezt a koncentráltságot. Elkezdődött a mérlegelés. Először az elsős diákok teszik a, mér, a kövüket a mérlegbe egy ötödikes kísérővel, hogy a világosság legyőzze a sötétséget. De egyértelmű, hogy, hogy a gyerekeknek az elhatározása, a szándéka, és az, amit ebbe a kis kőbe, amit beletesz, abba belegondol, az attól várjuk, hogy talán megmozdul, és átbillen ez a mérleg, ami a másik oldalra. Már alig van egy-két ember hátra, és még mindig a fekete kő van túlsúlyban. És vagy megtörténik a mérleg átfordulása, vagy nem. Idén nem történt meg nálunk, ami nagy meglepetést okozott. És a gyerekek sokáig nem tudtak vele mit kezdeni, hogy ez mi. Ott volt mindenki, rakott mindenki követ, felnőttek és szülők is. Úgy látszik, idén nem villan át a mérleg a jó oldalára, csak egyensúlyba kerül a sötétség és a világosság. És végül is arra jutottunk, hogy ez egy másfajta jelentést is hordoz. Egyensúlyteremtést. Hogy a, a harc az igen olyan értelemben harc, hogy tudatosan figyelek azokra, a területekre önmagamban, a, amivel dolgom van, ami akadályoz az én, én fejlődésemben. Ez volt a Mihály ünnep a Töki Valdorf iskolában. Láthattátok, ahogy pénteken közösen kezdtünk az udvaron, az egész iskolával, majd elment ki ki a saját bátorság próbájára, osztályfok szerint, ott vehettem sárkány végre, illetve én is részt vehettem a negyedikesek akadálypályáján. Majd most hétfőn reggel közösen lezártuk ezt az egész ünnepet, avval, hogy mindenki belehelyezte a kavicsát a serpenyő egyik oldalába, és így a sötétség és a világosság egyensúlyba került. Thank you.